Hello, boss babes and bosses out there. So, in this video, in interview ko si Abby Florenda. She's a bookkeeper. And a quick background lang. She's part of my team. And meron siyang handle ng mga clients under boss sa PH. And main work niya talaga is as a bookkeeper. So, sa video na to, may two parts siya. First, yung interview namin. I asked her about paano siya nag-start as a freelancer. And saan niya nakukuha yung mga bookkeeping clients niya. Magkano yung rate niya. Ano yung mga ginagawa niya sa clients niya. And then, nagbigay din siya ng mga tips and pieces of advice sa mga gustong mag-bookkeeper, mga aspiring and newbie bookkeepers dyan. This video would be really, really helpful para sa inyo kasi marami siyang binigay na tips and kung ano yung pwede nyong gamitin ng mga software. And then, the second part is parang a quick tutorial na ginawa niya para sa atin para makita nyo kung ano yung mga ginagawa niya basically sa mga clients niya. So, yeah, if you want to learn ano yung ginagawa as a bookkeeper, keep on watching. Hey, good morning! How are you? I'm so happy to see you now. Excited ako ma-interview ka. <laughs> Kinakabahan po. <laughs> Chika-chika lang tayo dito. First talaga, gusto ko talaga malaman, a little bit background, yung ano talaga yung work mo before ka nag online. Virtual bookkeeper, isa akong um, accounting supervisor sa isang amusement company. Pero since na nag-pandemic affected yung amusement industry, siya, yeah, nawalan tayo ng work. <laughs> Yun yung reason na nag-transfer ka into online? Yes. Noong pinapabalik na kami sa work, nag-decide na ako na hindi na bumalik kasi yung restriction ng COVID is may ganun pa rin plus wala naman akong car kaya nag-decide na lang ako doon. May I know if ano talaga yung first work mo online? First work ko, siguro masasabi kong first work, yung um, online chat support, yung sa mga dating app, boss, pinasok ko yan kasi desperate ako before. <laughs> kaya lang, ano, hindi ako nagtagal kasi parang hindi ko siya feel na hmm. kachat mo yung mga client nila hmm. tapos parang hindi ko feel yung ganung work. Nag-decide ako gumawa ng online job PH before hindi ko pa kasi alam yun. Hmm. So, nag-search lang ako sa YouTube ng mga jobs online. Hmm. So, after 12 days, nakahanap ako ng online, sa online job PH ng work. So, hmm. nag-leave na ako doon. So, ano yung nakuha mo na work sa online jobs na PH? Prada researcher oh. sa eBay store. Okay. So, gusto kong matanong yung first work mo talaga sa bookkeeping. Saan mo siya nakuha and ano yung mga responsibilities mo sa bookkeeping mo? Uh, yung first client ko sa bookkeeping is through your agency mo sa PH. Oh, yeah! Yeah. <laughs> yeah. So, masasabi ko sa Facebook ko nakuha kasi nakita naman kita sa Facebook lang. Pero no. actually, yung nakita ang nakita talaga ay sa YouTube. Mm -hmm. Kasi nga, sa tapanggit ko, nag-search ako sa YouTube ng mga online job. Mm -hmm. Yung social media, marketing, parang kinoconsider ko rin kasi kasi marketing nga yung first mm -hmm. Tapos, nakita ko na may group ka. Mm -hmm. So, na-encourage ako na mag-join dun sa group mo. Then, huh? luckily, after few weeks, nag-job post ka dun. Yeah, yeah. That time kasi nagumawa ako ng group. That time then ako nag start na mag skill up sa bossa PH ng mga agency work yung mga ganon. I remember that time pa sabi mo sa akin na kinakabahan ka. Wala kang tulog kasi chine check or rene review mo yung QuickBooks. Yeah. <laughs> Actually, piling ko yung job na yun para sa akin talaga. Yung time na yun. <laughs> Yung, di ba, yung client na binigay mo sa akin, ang system nila is QuickBooks Online. Mm. Totally, wala akong alam sa QuickBooks Online. So, ang alam ko, QuickBooks Desktop. Mm. Pero, talagang sobrang yung pagkagulat ko, nung nagbuka siya ng system, tapos, nagpapa-entry siya sa akin kung paano ko daw i-entry yung bill, yung expense. Kaya yun yung first time na nakita ko yung system na yun. <laughs> <laughs> ang salto ko lang din, kasi nawalan sila ng internet. So, di ba, nag-reschedule tayo kinabukasan ng umaga yeah. sa atin. Overnight, nag-search ako ng QuickBooks Online. Inaral ko siya. Kung makikita mo yung computer ko noon, puro dikit-dikit ako ng mga notes ko kasi doon ko palang naaral yung QuickBooks sa online. Tapos nung call na yun, sakto naman kung ano yung inaral ko, yun yung mga pinagawa sa akin. Actually, perfect timing talaga yun. The blessing in this, guys, na yung internet connection nila is not mm -hmm. that good that time. So, we have to reschedule it. So, nagkaroon ka ng time to review the online QuickBooks. <laughs> diba? <laughs> Para talaga yun sa'yo. So, that's nice pala. So, ngayon, since you are still working with my client, meron ka account sa akin, ano yung mga usual na ginagawa mo? Yung day-to-day -day transactions, entering ng bills, mm -hmm. reconciliations, mm -hmm. checking ng account receivables. Sa client na binigay mo sa akin, yun yung task ko sa kanila. Yung sa mga ibang clients mo sa bookkeeping, how many clients do you have right now? Yung bookkeeping lang na client? Seven. Wow, seven! 
Kasi yung yung sa agency mo boss, parang three clients kasi siya. Yeah, yeah. Mm. So aside dun sa agency mo, mm. meron pa akong four clients. That's nice. So mm. nainteresado ako malaman kung paano mo mina-manage ang seven clients tapos mom ka pa. Mm. Tapos may ka ba bang ibang project aside from bookkeeping? No panggit ko before na yung una kong clients is sa e-commerce. Mm. Nag-build ako ng sarili kong team. Pero yung team na yun is uh, family member pa lang. Mm. Pero may isa akong friend na nag-work doon. Is na uh, ano kami sa mga e-commerce business. So yung husband ko siya yung artist, yung sister ko uh, product researcher kasi meron akong kinuha na ABC writer. From out of parang wala ka talagang work ngayon. Ang dami mo ng project ng mga clients for from bookkeeping and then meron ka ng e-commerce and then ang husband mo din, meron ding parang business na kompleksa. Mm-hmm. That's nice, that's nice talaga. I'm, I'm so para amazed kung paano mo hina-handle yung time mo. May I know kung gaano ba katagal mo ginagawa yung mga bookkeeping clients mo? Every day mo ba siyang ginagawa or by weekly lang at a certain time lang or ano ba? Paano mo siya hinahanda? Um, meron akong client boss na daily tapos meron akong client na every Wednesday. Hmm. Tapos meron akong client na every 16 and first day of the month. Iba-iba sila actually. <laughs> is mas maganda kasi yung time ko is mas maa-allocate ko ng mas ayos. Sige na talaga is time blocking. <laughs> Time blocking. Exactly. So, ngayon, saan mo kinukuha yung mga clients mo na yan? Yung current client ko na apat, yung dalawa is sa online job PH, tapos yung dalawa is sa free app that net. Kalat ng platform, uh-huh. yun yung pinakamalaki. $7 to $75 per hour. Kasi doon mga expert na kadalasan na nandun na mga freelancers. Sabi boss, top 1%, pero nakapasok ako. <laughs> you are really a rock star when it comes to bookkeeping. Pero, even though, ito talaga, ito talaga, Even if hindi mo sana gusto yan, pero dyan ka always napupunta or ina-align ni Lord. Like. <laughs> Kaya nga po. Pero thankful talaga ako sa'yo kasi feeling ko yung client na binigil mo sa akin, sila yung nag-open sa akin ng opportunity na mapunta ulit sa accounting niche, which is for me kasi lahat ng company is may bookkeeper, kailangan ng bookkeeper, di ba? Yung natutunan ko sa client na yun, especially yung isang client na binigil mo sa akin na napaka-challenging. <laughs> sa, kanya talaga ako, sa kanya talaga ako natuto na yung ibang task na payroll, tax compliance, Yes, pinapagawa niya sa akin talaga. Pero moving forward, na-realize ko na worth it, worth it siya. Kasi since na remote workers ako, wala akong ibang mapapagtanungan. Kaya nag, natuto akong mag-search ng sarili ko. At the same time, naging thankful ako sa kanya. Kasi napaka-tech niya. Yung mga mga site and apps na ginagamit ng bookkeeper, pinagamit niya sa akin. Kaya yung knowledge ko sa kanya talaga nag-expand. Wow, that's nice. That's good to hear. And then may I know if you are giving a rate to your client, is it per hour or per package yung binibigay mo sa kanya? Especially sa bookkeeping side, Abby? Mm, sa Upwork, boss. Nagbibid ako sa Upwork yung mga project-based mga bookkeeping mm. na package rate siya. Ano yung mga ginagawa mo for the package rate? Ano yung usually yung napaka-included sa service mo? service package mo? Um, yung sa clean apps kasi yung catch up, yung lilinisin mo yung mga, may mga clients kasi na yung libro is hindi siya naayos per certain years, like for two years, three years, yan, ikakatch up mo siya sa current month, including yung sa package ko. Tapos, kung kukunin nila ako ng reta- para mag-retain ng box nila monthly, iba na yung pricing ko noon. Basta yung sa package ko is dun sa catch up lang until makarent yung book nila. Depende sa number of transactions nila per month, hmm. saka sa number of bank accounts nila. Speaking of that, yung mga payment payment, may I know if nag aas ka ng initial payment before ka mag-work or wino-work mo una before ka mag as after matapos yung ginagawa mo? For clean up boss, since na nakapackage siya, is 50% down payment tapos 50% upon completion. Hmm, that's nice. Doon ba sa, sa free app is that sila ba yung nagbibigay ng contract sa client or ikaw pa or ang client ang magbibigay sa'yo? Sa free app, ang nagbibigay ng, ng contract is si client. Hmm. Pero uh, ina-approve muna siya ng free app. Ah, okay, okay. Sa uh, free app naman, um, early rate yung bigay ko sa free app. May ano how much is your early rate for free app ngayon? 15 to 20 per dollar per hour. Bali, ikaw nag-set niyan or si free app? Actually, ako yung nag-set kasi gusto ko nga i-brand yung sarili ko as expert. Ang unang rate na sinet ko sa kanila para sa akin is 13 dollar per hour. Mm-hmm. Tapos may nakikita ko mga job posting sa free app na piling ko kaya ko naman pero yung rate is 15 pataas. So, nag-change ako ng rate. Nung nakapasok na ako sa platform, ginawa ko na siyang 20 per hour. Oh, that's nice. So, before na nag, ano ka pa, 13 pa lang yung nilagay mo. Nung na, na, na-approve na yung account mo, kinage mo na siya into 20. Yes, boss. Kasi yun ko yung job posting niya. Gusto ko kasi malaman how much yung mga yung mga rates sa yeah. platform. Uh-huh. Tapos naisip ko na sabi nila expert naman daw dun sa platform na yun. Why uh-huh. not na i-brand ko rin sa sarili ko as yeah. expert? Yeah. Exactly. 
tama yung ginawa ko talaga. May I know kung easy lang ba mag-register doon sa, ano, may bayad ba siya sa free app? Sa free app, wala siyang registration, pero unlike sa ibang platform, iba yung pag-approve nila sa profile mo. Kasi bago ka magkaroon ng account sa kanila is may interview muna. May exam, tapos may interview. So since as bookkeeper ka, yung exam at saka interview mo about din sa bookkeeping? Yung exam nga is, bibigyan ka kasi ng parang i-review mo. Parang mga do's and don't ng freelancer. Parang mga ganun. Nakalimutan ko na kasi boss medyo matagal mo. Tapos ayun yung i-exam mo. Parang ano siya, parang agent sinabawan mo sa sa client kung magkano na re mo. Ay mga ganun. Pero hindi din siya parang upwork. Parang upwork din siya. Kaya lang si pre-up, kapag mayroong mga job openings na swak sa skills mo, hmm. is i-email ka nila hmm. kung gusto mo mag-apply, yung mga ganyan. That's nice, that's nice. I also want to try that. Hmm. that part. Pero that's pwede ka rin mag-bid doon sa free app ng per package? Or per hour talaga sila doon? Hindi ko pa na-try bas mag-per package eh. Per hour kasi miss talaga yung nakalagay doon. Pero feeling ko naman, wala, ay feeling ko walang per package. Kasi ang nakalagay lang doon, ang ipipill out mo is yung desire rate mo na gusto mo per hour. May ano, aside from online QuickBooks, ano pa yung mga ibang tools na ginagamit mo for your clients sa bookkeeping app? Wave app, nagamit ako niyan. Cloud software din, tsaka accounting cloud software din yung Wave app. Yung isa is yung Buildium. Yung Buildium naman is para sa mga realtor, mm-hmm. mga real estate, yun yung gamit nila na system. And then, uh, I remember na gumagamit ka din ng VPN. For, paano sa yun? Yung VPN boss, kasi um, binibigyan kami ng access sa mga bank accounts, sa mga vend- ay, sa mga vendors nila. Yung vendors, ayun yung supplier. Kunwari, sa Home Depot, hindi ko siya ma-access ng walang VPN kasi American site siya. So, mm-hmm. nagamit ako ng VPN. Also, yung mga bank accounts, syempre, for added protection sa clients. Yeah. Mm-hmm. Okay. So, by the way, this mga softwares or mga tools na ginagamit mo for their bookkeeping, sila ba yung nagbabayad na to for the subscription or not? Sila. Mm-hmm. Yung mga ginagamit, mga premium ba yun? Or pwede naman hindi siya premium? Mas okay kasi yung premium. Siguro yung VPN, meron mga pre na VPN, di ba? Especially if you are, ang mga ia-access mo, mga bank accounts, yung mga nag-involve ng money, pili ko mas safe talaga pag i-premium mo siya para mo make sure mo na walang makakakuha sa mga login details mo yung mga ganun. I can really still remember talaga yung nagtotop tayo during our call for the project sa under ng boss sa PH. Like you also mentioned na parang nangangapa ka pa sa freelancing. Yung ganun, oh, you mentioned that to me. Tapos ngayon, you are earning that much. I'm really happy for you to think that you are also a mom. Ilan nga yung kids mo, Abby? Two. Mm-hmm. Ano, age ng panganay mo at saka yung bunso mo. Yung panganay ko is eight years old and yung bunso ko is two years old lang. Ito, kailangan talaga ng attention yung two years old. Yes, bo. Super clean niya. <laughs> so, sa tingin mo ba, kayang-kaya ng mga newbie freelancers na maging bookkeeper din? Kahit wala pa silang alam talaga, knowledge talaga in bookkeeping? For me, yes. Kasi, nasa level of yung sa kagustuhan mong matuto, for me. Mm. Kasi, kung willing kang matuto and aaralin mo talaga yung isang bagay, nothing is impossible. To think na lahat ng resources nasa online, sa YouTube, sa Facebook, lahat-lahat, kaya mo nang aralin. Kung tutuusin ako, nung nag-enter ako ng freelancing, napaka-beginner ko. Kasi syempre, iba yung sa US na bookkeeping compare sa atin. So, yun, lahat yun, na-aral ko lang din siya online, sa YouTube, ganyan. Sa mga support group na sinalihan ko, sumali ako sa iba't ibang bookkeeping groups. Para, just in case ka, pag free time ka, magbasa ka lang ng mga concerns nila. Minsan, may time nga na nagbabasa ako ng concern na, para kami ng concern. Iko, ah, ganun pala yun. <laughs> so, yun talaga yung kailangan mong tsagay na you need to learn on your own. Speaking of that, wala ka bang kinuha mga paid course for bookkeeping? Pwede lang online. Kasi nung nag-start nga ako sa bookkeeping, broke na broke kami. <laughs> Gawa ng nangan na kasi ako. Tapos, nung moment na papasok na dapat ako sa office, March 16, mm-hmm. nag-lockdown sa Manila. So, hindi na ako nakabalik ng office. Mm-hmm. Bago pa ako mas mga na, bumili kami ng bahay at lupa. Tapos, syempre, di ba, lahat ng appliances namin is brand new. Uh, Ito po kasi nung time na yun, papasok na naman ako next month. So, ito doon na natin to. Uh, <laughs> But unfortunately, hindi ako nakapasok. So, yung budget namin that time is good for two months na lang. So, timing na timing talaga ang mga mm. pakyayari. Tapos, nag-lockdown. Grabe talaga yung pandemic. Grabe yung nadala ng pandemic. But at the same time, for you, Abby, it's parang blessing in disguise kasi napunta ka sa online. Can you please give three advice na kung paano mag-start ang mga aspiring and to be freelancers na maging bookkeepers? 
first siguro is kung gusto niyo maging bookkeeper, kailangan niyo at- aralin at least yung basic accounting principle. Marami namang resources sa Google. Second is kailangan niyo talaga magkaroon ng equipment, yeah. computer, internet, ayan. Third, aralin niyo yung system. Two system na I think na dapat unang aralin, yung in-demand niyo kasi is QuickBook mm-hmm. online saka yung Zero app. Mostly ang gumagamit ng Zero is Australian client. Hmm. Ako kasi ang target clients ko is based sa US hmm. Which is yung mga US company Ang pinaka ginagamit nila is QuickBooks So hmm. dapat alamin nyo rin muna kung ano yung target market nyo hmm. That's nice Okay, pero meron ka bang clients ngayon sa Australia na Zero Yung ginagamit nila, Zero ah? Wala, lahat po ng client ko is US based oh, Okay, that's nice Thank you, thank you so much talaga Maganda yung advice mo Tama-tama yung sinabi mo na At least malang Alam nila talaga yung basic Meron silang mm-hmm. equipments na magagamit Para sa work nila Alam nila yung app na gagamitan nila For their service as a bookkeeper no? So I really love that And then, what do you think is the starting rate That they can offer to their clients Maybe if they are doing a service package Or maybe they are doing a per hour rate, Abby uh, Kung beginner ka, ang advice ko is mag per hour yung rate ka muna Kasi mm. para at the same time habang ginagawa mo yung service mo sa client mo is naaaral mo yung system. Mm. So yung rate for me, beginners for me mm. 3 to 4 dollar per hour. Mm. Then okay. kapag expert ka na, kasi pag expert ka or mas may alam ka na, mas maganda kumuha ng package rate. Mm. Kasi boss, meron akong nakuhang package client. Yung bid ko sa kanya is 4,000 dollar. 4,000 dollar. Ang contract namin is 2 months, pero mm. nagawa ko siya in less than a month. Wow. So that's really clean up siya, clean up project. Mm. Malaki ba yung ano niya, database niya, malaki maraming transactions? Matagal yung ikakatch up mo na data. Ah, matagal. So behind the behind si client. So you have mm-hmm. to catch up the kayo malaki yung binid mo sa kanya. Yeah, that's really nice. Na sometimes uh, the advantage of giving a service package is that madali mo siyang matapos. Kahit madali mo siyang matapos, the same amount pa rin yung ibabayad mm-hmm. ng client. Yeah, that's correct. Ako, matutuwa pa sila kasi ang bilis mo na catch up yung yeah. books nila na yeah. kuku- na as retainers, kukunin ka nila regular bookkeeper, di ba? Nandun na mag-build na yung relationship niya. Yeah, yeah, that's nice. That's nice. Tapos yung client na yun, nirecommend niya ako sa friend niya. <laughs> Mga referral, referral na. Hindi naman always busy. Saka, yeah, ang hourly rate ko lang talaga is yung sa free app. The rest ng client ko, matipid na. Yeah. So, yung excess time mo, marami ka pang excess time. I heard and I can see mga postings mo sa Facebook page mo that you are giving free webinars sa mga aspiring and newbie bookkeepers. Can you please tell more about that, Abby? Kung nag-start kasi ako sa freelancing, sa bookkeeping, wala ang tumulong sa akin. <laughs> so, uh, parang I work on my own, I research on my own. Napakahirap. Kaya ang naging advocacy ko is to teach yung mga aspiring and Nubi bookkeeper on how to land their first clients. Pag may time ako, nagkakontak ako ng mga pre-webinars on how to start, kung ano yung mga basic nilang malaman tungkol sa bookkeeping, paano gumawa ng proposal bi- bilang isang bookkeeper, yung mga ganyan yung tinuturo. Hi. Uh, do you have a Facebook group that they can join or they they are just going to like your page na lang para makita sa nila face- yung Sa Facebook page lang ako nag update <laughs> Ah, okay. So, we are going to put the link na lang sa baba para they can, mm-hmm. they can like the page and get updates kung kailan yung sa susunod mo na free webinar. I'm really, I'm really happy, Abby, that you are also sharing your knowledge sa mga gusto niyong mag-start as a bookkeeper. Yan yung mas makakapagbigay pa ng blessing sa iyo because you are sharing your knowledge to other people as well. I'm so happy talaga that you are also part of my team kasi I know that sobrang patient mo sa isang client mo. Like, to the box I feel ko talaga yung frustration mo. Alam ko, super patient na talaga ito si Abby about this client. But you are really a rock star and I can really see that mas marami pang blessings yung ibibigay sa'yo ni Lord kasi super generous mo in your knowledge and then hindi mo talaga pinapabayaan yung mga clients mo. And then, thank you so much also for the tutorial that you created. Like, mga basic things na ginagawa mo as a freelancer. We are going to share that one after this interview para makita nila kung ano yung mga basic na ginagawa mo for your clients. So, yung mga gustong i-act access yung QuickBook system, pwede kayong maka-access kahit wala kayong account using yung ito, test drive QuickBooks online, gamit yung sample company ng QuickBooks. And then, ito yung tinatawag na dashboard. Pag sign in nyo, magpupunta agad kayo sa dashboard. Tapos, meron dito yung gear icon. So, ito yung tools, yung list ng list and yung sa company info. Yung profile mo, pwede nandito rin. Kapag marami kang company, 
na hinahandle, lalabas siya rito as list. Pwede kang mag-switch ako. Tapos, eto naman yung, uh, eto yung mga tools. So, sa banking, kailangan nyo i-connect sa bank account ng client nyo. Mag-link account lang kayo. Wala tayong malilink kasi wala akong sample bank account. Pero, basically, ganyan lang. Pipili ka kung ano yung gamit ng client mo. Tapos, ilalagay mo yung uh, signing info. Tapos, okay na. Pero kung wala, pwede mo siya i-upload. Tapos kagaya ng ibang system, sobrang dali lang din naman ito. Ang kailangan mo lang talaga i-establish para maging, mas madali sa'yo, maging bookkeeper, is-establish mo muna yung knowledge mo sa accounting. Kasi yung iba, misconception akala data entry lang. Pero hindi, hindi siya data entry may mga rulings. So, ito yung sa expense, expense and vendors. Lahat ng vendor is nilalagay ko talaga. Nagkikreate ako lagi ng new vendors. Para kapag may i-check, mas madali na siya i-check. Na syempre, nandito yung list of reports. Ang pinaka-importante part ng financial statement is yung balance sheet, profit and loss, cash flow, tsaka uh, equity. Ang ginagamit lang talaga ng bookkeeper. Ako, personally, to sa 2 years ko, laging profit and loss, balance sheet, and cash flow lang yung ginagamit ko. Pero ang mga business owners sa US, mas madalas nilang tinitignan ng profit and loss. Kasi dito niya makikita kung working well ba yung, yung business niya, di ba? Tapos kung gusto niyo naman i-access yung another apps na libre na ginagamit ko rin is to Wave app. Parang QuickBooks din to, sobrang dali. Ayan, magsasign up ka lang kung paano. Pero pwede mo itong gamitin for free. Wala itong bayad. Totally walang bayad forever. May account ako rito ang sarili kasi pinagpractisan ko to So, eto yung sa accounting ko, di ba? Taray ng net income natin. Sample lang naman yan. So, andito din, kagaya lang din, di ba, na itura ng QuickBooks, yung sa accounting transaction, re reconciliation, chart of account, yung connected accounts, tapos yung list ng reports, nandito rin siya. Halos kagaya rin ng QuickBooks. Yung zero, guys, uh, hindi ko kayo masyado mawawalk through sa zero, pero halos magkakaparehos lang naman sila ng itura. La, halos lahat ng cloud-based na accounting software is pare-parehos lang. Ang tips ko sa inyo, ang una nyo aralin talaga is yung basic accounting principle, tapos, yung system, madali na siyang gawin. So, ayun. For sure, sa lahat ng mga na-share ni Abby sa atin, kung paano siya nag-start, kung ano yung mga tools na ginagamit niya, even sa time management niya, kung paano niya i-handle ang iba't ibang clients, sa sahod din niya, kung ano yung magandang starting rate, kung mas maganda ba ang per hour, or mas maganda ang per package, if you are still starting, yung mga ganun, for sure, you really had a good idea na kung paano mag-start. Even sa tutorial na ginawa niya para sa atin, that's also really helpful para magkaroon karoon kayo ng idea na ganun pala yung mga ginagawa ng mga bookkeepers. If you want to learn more about bookkeeping and paano mag-start, don't forget to like her Facebook page ito or click nyo lang yung link sa baba. And yeah, if you have any further questions, you can comment it below or you can directly message Abby sa Facebook page niya para masagot niya kayo directly. Before I'm going to end this video, I would like to flex the works of my boss babes and bosses inside my group. Check this out! If you want to join our Facebook group, just please search I'm Ready to Boss Up by Brixui and don't forget to like our Facebook page and don't forget to follow us on our Instagram accounts at Brixui and at Boss Up PH. So yeah, hope to see you guys on my next one. Bye!